hapo. Mwenyekiti wa tume ya kupambana na ufisadi ECC Elid Wabukala anaongoza uzinduzi wa klabu ya kudumisha uadilifu miongoni mwa watumishi wa umma katika kaunti ya Bungoma wa kuwa shule za sekondari wapata 40 wanahudhuria hafla hiyo pamoja na viongozi wa serikali ya kaunti. Ni shughuli ambayo inafanywa katika shule ya sekondari ya Malakisi katika kaunti hiyo ya Bungoma ambapo Willy Lusige sasa anatupa mengi zaidi kuhusiana na warsha hiyo. Hudhuria shughuli hii imeanza kusanzuka katika eneo la kaunti ya Bungoma hasa hapa Malakisi na kuwa mahususi katika shule ya upili ya Eliud wa Buhala hii ni mojawapo tu ya shule ambazo zimeweza kuchaguliwa kama kitovu cha kuweza kuwafunza wanafunzi wa shule za upili maadili ikiwa ni njia moja ambayo tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini Kenya ESCC imeweza kubuni kama njia mahususi ya kupambana na ufisadi kwa hivyo wameweza kuanzisha mradi huu ambapo watakuwa nazunguka katika shule tofauti katika taifa nzima la Kenya kuweza kuwafunza wanafunzi wa shule za upili kuhusiana na madhara ufisadi njia za kuweza kupambana na ufisadi na pia zile changamoto ambazo zinatokana wakati ambapo wa Kenya wanajaribu kupambana na ufisadi na aliyokuwa mgeni mahususi ni mwenyekiti wa tume hiyo ya kupambana na ufisadi ESCC Elud wa Buhala ambaye aliweza kuzungumza katika kikao hicho na pia alikuepo gavana wa kaunti ya Bungoma akiwa yeye ni mweneji yule wangamati aliweza pia kuzungumza na kile ambacho Bukala ameweza kugusia kwamba hii ni njia mahususi ya kuweza kuwafunza vijana na vizazi vya siku zijazo njia bora za kuweza kupambana na ufisadi na kuweza kujenga ule msingi wa uadilifu ambao utakuwa unarahisisha na kuwapa moyo na kuwapa ile motisha ya kwamba wasiweze kujihusisha na yale madai yoyote ya ufisadi lakini kitu kizito ambacho Bukala ameweza kuzungumzia ni kwamba vile vita vya kupambana na ufisadi ambavyo tumeviona katika siku za hivi karibuni vikiendelea kupata mashiko na kushika kasi vitakuwa vinaendelea na ameweza kusema watu wakubwa wataendelea kutiwa mbaroni na wala haogopi na wala kama tume hata za kuogopa kupambana na ufisadi. Kwa hivyo amesema yale ambayo tumekuwa tunashuhudia imekuwa ni mwanzo tu na itakuwa inaendelea kujitokeza zaidi. Lakini pia Bukala aliweza kuzungumzia ile hoja kwamba ugatuzi umekuja na manufaa lakini umeweza kuja na changamoto zake ikiwemo ni kusababisha nafasi nyingi za kuwepo na ufisadi. Kwa hivyo amesema ufisadi utaendelea kuwa mkubwa kutokana na ugatuzi lakini amesema ikiwa tutaweza kuzuia na kuziba ile mianya ambayo katika kaunti mbalimbali zimekuwa zikitumia kufuja pesa za wa Kenya itakuwa ni bora zaidi. Kwa hivyo amesema ingao ugatuzi umeleta manufaa lakini umekuwa ni kitovu na chanzo kikubwa cha ufisadi na amesema kama nilivyotaja tangia mwanzo kwamba safari ya kupambana na ufisadi ndio mwanzo imengoa nanga na itakuwa inaendelea na jinsi wanavyofanya sasa hivi wanaekeza zaidi hasa kuweza kuwafunza vijana ambao ni wadogo na wangali wachanga njia bora za kuweza kujilinda na kujiepusha na ufisadi na zile changamoto ambazo watakuwa nakumbana nazo katika safari hiyo na kwamba wanatarajia siku za usoni basi wale vijana watakuwa na maadili watakuwa na utu na watakuwa na zile hisia nzito za kuweza kuhisi kwamba si vizuri kutoa ufisadi manake yeye amesema hii hali ya ufisadi ambayo tunaishuhudia sasa hivi inatokana na kwamba katika siku za nyuma hakukuwa na yale mafunzo hakukuwa na jinsi ya kuwapa vijana wadogo maadili ya kuweza kukua wakijua kwamba lazima waweze kuepukana na ufisadi kwa hivyo mimi sina la ziada kutoka katika Bungoma hapa katika eneo la Malakisi na shule ya upili mtakatifu Elu Buhala sina la ziada ilani